ओम नमो वेंकटेशाय श्री वेंकटाद्रिनिलय कमलाकामुक अभंगुरविभूति नस्तरंगयत मंगल नित्यकल्याण पच्चोरण प्रसिद्धि चंदी कलियुग प्रत्यक्ष वैकुंठम तिमल दिव्य क्षेत्र में अन्नी विधम उत्सवाल अत्य प्रधानमंत्री पवित्रोत्सव तिमल में जरूबड़ी अंदर रोजु स्वामारी या दिव्य मंगल विग्रहाल पवित्र समर्पेटी विशेषम कार्यक्रम निर्वहिंपड़ी यह पवित्रोत्सव आलयल निर्वहितेट अन्नी उत्सव कंटे विशेषम स्थाना कल नूट एम दिव्य देश बड़ेटी श्री वैष्णव क्षेत्र तिमल को रव स्था इच्छा पूर्वाचार्यु मोदी श्रीरंगम रोवदी तिमल दी तिपति अब वेरक सार्थक नाम अदो वीक्षी अद्भुतम आवित्रमुन अर्चकलू तम ओक शिस्स पै उ मेलता अर्चक अदे विधा आलय अधिकार वेचुन अनेक लक्षल मंदिर आमलावारी या दिव्य दर्शन कोसम विचे उ पगलनक रात्रनक यक वाननक चलनक एडकोलवाड़ वेंकटरमण गोविंद गोविंद अने वाटी गोविंद नाम हृदय निंडा निंपनी आ स्वामी या दिव्य मंगल विग्रहा क्षण दर्शन चालू अनेक पापमल नशिस्ने भक्ति श्रद्धल तो तिमल दर्शना की वेचे उ अला वेचेट भक्त एवरकना सर तेयक चेसेट ज्ञाता ज्ञात दोषमूंटर तेसी तेयक जरगेट दोषा लेदा आलय आलयों निर्वहिंपेट सर्व विध कैंकर्यलो एडना सर एना दोष जगह अदे विधा आलयों में जगेट अनेक विधम कार्यक्रम लोपाल जैसे वाटी वाटी स्वामीवारी कापड़ी प्रार्थ्चेट निर्वहितेटे पवित्रोत्सव पवित्रोत्सव प्रशस्तम क्रीस्तपूर्व पदेनव शताब वरकू पवित्रोत्सवा निर्वहिंपड़ाई मन की शासन द्वारा तेयबड़ी अच्छे को पवित्रोत्सवा जरगक आगेपोव जगह अनेक कारण चेत मरला पदनाग अरवे नागव संवस तमिल शासन में पवित्रोत्सवाल प्रस्ताव तेजे बड़ी यह पवित्रोत्सव घन रोजलपा जरूर कोसम आना आकल्ला तमिलना क्षेत्र में यलबाक अने ग्रमा दान दानी मन की शासना अदे विधा यलमांड्यम विक्रमादित्यम मंगल अने ग्रमाल उड़ेटी अनेक वेल भूम स्वामीवार पवित्रोत्सव निर्वहितेट अान बड़न मन की शासना अंत का अद्दीप रू विशेष बाबुन त्रव्वं आ जलाल तो स्वामी की पवित्रोत्सव समय में अभिषेक कोसम स्नपन कोसम तीर्था विनियोग एर्पट्ठा 
వీటి ద్వారా వచ్చేటటువంటి ఆదాయంలో ఆ శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామికి ఆలయం జరిగేటటువంటి ఆ పవిత్రోత్సవాల్లో వాటిని నిర్వహించేటట్లుగా ఆనాడు క్రమబద్ధీకరించడం కట్టుదిట్టం ఏర్పాట్లు చేయడం జరిగినది అని మనకి తెలియజేస్తుంది ఆ దాత ఎవరంటే ఆనాడు శ్రీమన్ మహారాజ మండలేశ్వర మేదిని మీసరగండ కట్టారి సాళువ మల్లయ్య దేవ మహారాజు ఆయన ఈ శాసనాన్ని ఆ కాలంలోనే వేయించాడని మనకి తెలియస్తున్నది అంతేకాకుండా ఈ పవిత్రోత్సవంలో ఇంకా అనేక వందలాది మంది భక్తులు తమ యొక్క భక్తి ప్రపత్తులను ఈ పవిత్రోత్సవాల కోసం నిర్వహించేటట్లుగా ధన కనక వస్తు వాహనాదులను మొదలైనటువంటి అనేకమైనటువంటి దానములను చేసినట్లుగా కూడా మనకి ఈ తిరుమల చరిత్ర ద్వారా తెలుస్తోంది అంటున్నారు ఇటువంటి విశేషమైనటువంటి ఈ పవిత్రోత్సవాలు దేవాలయంలో మన తిరుమల సన్నిధిలో జరపబడుచున్నాయి వేద మంత్ర వాద్య ఘోషాలతో వివిధ రకములైనటువంటి వేద మంత్ర పఠనాలతో ఉత్సవమూర్తులకు ఊరేగింపుగా ఆ పవిత్రములను సమర్పించడం కోసం ఇక్కడ అర్చకులందరూ కూడా వేయం చేయుచున్నారు అదిగో సేవించుకోండి అందరూ కూడా ధ్వజస్తంభ ప్రతి ప్ర ప్రదక్షిణ పూర్వకముగా స్వామికి ఆ పవిత్రములను సమర్పించడం కోసం బయలుదేరుతున్నారు అర్చక స్వాములందరూ కూడా చూసిన వారికి చూసినంత కన్నుల పండుగ కదా అంటున్నారు మనకి ఆ విధంగా ఈ తిరుమలలో ఉండేటటువంటి అన్ని విధ కైంకర్యాలలో ఉత్సవాలలో పవిత్రోత్సవానికి విశేష స్నా స్థానం ఉన్నది అని తెలుస్తున్నది ఈ పవిత్రోత్సవాలను శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్షంలో ఏకాదశితో ప్రారంభించి ద్వాదశి త్రయోదశి మూడు దినాలలో మూడు రోజుల ఉత్సవాలుగా నిర్వహిస్తున్నారు మనకి ఇక్కడ మొదటి రోజు మనం ముందు రోజు అర్ అంకురార్పణతో ప్రారంభమైనటువంటి ఈ ఉత్సవం ఆ తరువాత రెండవ నాడు దేవాలయంలో శ్రీభూదేవులతో కూడినటువంటి మలయప్ప స్వామికి ముందుగా పవిత్రములను సమర్పించేటటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం ఇప్పుడు వీక్షించబోతున్నాం ఇంతకు ముందు అభిషేకాన్ని నిర్వహించారు మనకి అర్చకులు అంటే స్నపన తిరుమంజనం అంటారు ద్వాత్రింశత్ ఉపచారాహ అంటుంది మనకి శాస్త్రం అంటే ముప్పై రెండు రకాలైనటువంటి ఉపచారములతో స్వామికి ఇతర అద్భుతమైనటువంటి కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తారు అని తెలియజేస్తున్నారు వైఖానస భగవత్ శాస్త్రంలోని క్రియాధికారంలో కూడా భృగు మహర్షి ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయంలో కూడా ఈ పవిత్రోత్సవ వైభవాన్ని అద్భుతంగా వర్ణించారు జ్ఞానతో అజ్ఞానతో వాపి ఏ దోషాహ సంభవంతి వై పవిత్రారోపణేనైవ తేషామ్యంతి న సంశయ సర్వదోషోపశమనం సర్వకామ సమృద్ధిదం ఆయురారోగ్యదం కర్తు సర్వాధ్వరఫలావహం పవిత్రారోపణం విష్ణో కారయే సర్వశాంతయే మార్గశీర్షాఖ్యమాసే తు శుక్లపక్షే విశేషత శ్రావణే తు శుభే మాసి దశమ్యాం శుభవాసరే శుక్లపక్షైకాదశీచైవ త్రయోదశ్యంతమే వచ విష్ణో పవిత్రోత్సవం కురియాత భక్తియుక్తేన చేతస అని మనకు క్రియాధికారంలో అద్భుతంగా వర్ణింపబడినది అని తెలియజేస్తున్నారు అదేవిధంగా మరీచి మహర్షి విమానార్చన కల్పం అనేటటువంటి పవిత్రమైన గ్రంథంలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఈ పవిత్రారోపణం యొక్క పవిత్రోత్సవం యొక్క విషయాలను మనకు అద్భుతంగా తెలియజేశారు అంటున్నారు శ్రావణ మాసంలో శుక్లపక్షంలో దశమి నాడు సాయంకాలం అంకురార్పణతో ప్రారంభించి ఏకాదశి ద్వాదశి త్రయోదశి మూడు దినములలో మూడు రోజులలో అద్భుతంగా ఈ పవిత్రోత్సవాన్ని నిర్వహిస్తారు అని మనకి అందులో చక్కగా నిర్ తెలియబడినది అంటున్నారు ఈ పవిత్రోత్సవంలో ఉపయోగించేటటువంటి ఈ పవిత్రములను ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనేటటువంటి విషయంలో కూడా ఎన్నో ఆసక్తికరమైనటువంటి విషయాలను మనం గ్రహించవచ్చు
పవిత్రాలను తయారు చేయడానికి దాదాపుగా ఇరవై మూరలు పట్టుదారం కానీ లేదా రెండు వందల హస్తములు లేదా మూరలతో కూడినటువంటి నూలు దారాన్ని కానీ ఉపయోగిస్తారట ఈ దారం తయారయ్యేటటువంటి ఈ పట్టు వృక్షాలను కూడా తిరుమలలోనే విశేషంగా ఇప్పుడు వృక్షాలను ఏర్పాటు చేసి తద్వారా వచ్చేటటువంటి పట్టుని కూడా పవిత్రంగా భక్తి శ్రద్ధలతో అత్యంతమైనటువంటి పూజ కార్యక్రమాలతో నిర్వహించి ఈ పట్టుదారాలను ఒడుకుతారట అలా ఒడికినటువంటి ఆ దారములను అందమైనటువంటి వరుసలలో నిర్మాణ క్రమంలో ఒక విలక్షణమైన శైలిలో తయారు చేసి వాటిని ఎరుపు నలుపు తెలుపు ఆకుపచ్చ లేదా పసుపు పచ్చ మొదలైనటువంటి రంగుల ఉన్నటువంటి వాటిలో అద్దకం చేస్తారట వాటికి విలక్షణమైనటువంటి ఆ వర్ణ రచన చేయటం అంటారు దానిని ఆ విధంగా అందమైనటువంటి వర్ణ రచన చేయబడినటువంటి ఆ పవిత్రములకు అధివాస కార్యక్రమాన్ని ముందుగా నిర్వహిస్తారు అర్చకులు ఈ అధివాస కార్యక్రమంలో కూడా ముందుగా వాటికి పూజ చేసి అదేవిధంగా అనేక ఉపచారములను సమర్పించి తదనంతరం మలయప్ప స్వామి ఉభయ దేవేరులకు కూడా షోడసోపచారములను అదేవిధంగా స్వామికి సమర్పించేటటువంటి అభిషేకాన్ని కూడా అక్కడ నిర్వహిస్తారట ఆ తర్వాత ఈనాడు రెండవ రోజు మనకు ఈ దేవాలయంలో పవిత్ర సమర్పణ చేసేటటువంటి విశేషమైన కార్యక్రమాన్ని ఈరోజు నిర్వహిస్తారట అంటే వేద వాద్య ఘోషల మధ్య పరమ పవిత్రమైనటువంటి ఆ యాగ మంటప సమీపంలో శ్రీభూదేవుల యొక్క సమక్షంలో వేం చేసి ఉన్నటువంటి జ్ఞాన శక్తియాది అనంత కళ్యాణ గుణోపేతుడైనటువంటి ఆ శ్రీ శ్రీనివాసుడు ఆ మలయప్ప స్వామికి ఈ పవిత్రములను సమర్పించేటటువంటి విశేష కైంకర్యాన్ని అర్చకులు నిర్వహిస్తారట అంతే ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఏమిటి అంటే దేవాలయంలో జరిగేటటువంటి తెలిసి తెలియక జరిగేటటువంటి దోషములను తొలగించటం కోసం పవిత్ర సమర్పణ చేస్తారు ఈ పవిత్ర సమర్పణలు చేయటం ద్వారా దేవాలయంలో ఉండేటటువంటి విషయములే కాక దేవాలయ సంబంధమైనటువంటి అన్ని రకములైనటువంటి పరివార దేవతలు అవే కాకుండా దేవాలయానికి విచ్చేసేటటువంటి భక్తులు అధికారులు కర్మచారులు అర్చకులు అందరూ కూడా పవిత్రులు అవుతారట ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అని ఈ కార్యక్రమం యొక్క వైశిష్ట్యాన్ని తెలియజేస్తున్నారు మనకి అద్భుతంగా అంటున్నారు అదేవిధంగా ఈ పవిత్రోత్సవ కార్యక్రమం మనకి మూడు రోజుల పాటు నిర్వహిస్తారు అని తెలియజేస్తున్నారు కదా అందులో మనకి ప్రధానంగా చూసుకున్నట్లయితే తామర తూడల మాదిరిగా లేదా అందమైనటువంటి తులసి పువ్వుల మాదిరిగా ఈ పట్టు దారాలను చక్కగా అందంగా నేస్తారట అలా నేర్చి ఆ నేచినటువంటి ఆ పవిత్రములను ఒక ప్రాయశ్చిత్త కలశంలో ప్రతిష్ఠిస్తారట వీటికి ముందుగా స్నపనాన్ని నిర్వహింపజేసి వాటిని శ్రీభూదేవేరులతో వేం చేసినటువంటి మలయప్ప స్వామి వారి ఎదురుకుండా వాటిని సిద్ధం చేసి ఉంచుతారట ఆ తర్వాత స్వామివారికి ముప్పై రెండు రకములైనటువంటి ఉపచారములను నిర్వహిస్తారట అంటే దంతధావన మొదలై ఆచమనము మొదలైనటువంటి అనుష్ఠాన క్రియలను స్నపనము అదేవిధంగా వస్త్రధారణ యజ్ఞోపవీత ధారణ మొదలైనటువంటి కైంకర్యాలను అలంకారములను వివిధ రకములైనటువంటి ఆభరణములను స్వామికి సమర్పింపజేస్తారట స్వామి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం యొక్క వైభవాన్ని మనకి ఎంతో విశేషంగా వర్ణిస్తారు భగవద్ రామానుజులు భగవద్ రామానుజుల చేత కీర్తింపబడినటువంటి వైకుంఠ గజ్జం అనేటటువంటి ఒక దివ్య గ్రంథ రాజంలో స్వామివారి యొక్క దివ్య మంగళ విగ్రహం ఎలా వేం చేసి ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని మనకి అక్కడ తెలియజేస్తున్నారు మనకి పూర్వాచార్యులు
ఈ పవిత్రారోపణ కార్యక్రమంలో అర్చకులు స్వామివారి యొక్క సర్వవిధములైనటువంటి ఏవైతే ప్రధానమైనటువంటి స్థానాలు ఉన్నాయో వాటన్నిటి అందు ఈ పవిత్రములను సమర్పిస్తారు ఆనంద విమానం ఆనంద మయుని యొక్క ఆనంద విమానం ఆ విమాన గోపురంపై కూడా ఒక పవిత్రాన్ని విశేషంగా సమర్పిస్తారు ఈ ఉత్సవం యొక్క మహత్వం సాధారణంగా మనం తెలుసుకున్నట్లయితే ఇది శైవ వైష్ణవ భేదం అనేటటువంటిది లేకుండా పాంచరాత్ర వైఖానస భేదం అనేది లేకుండా సమస్తమైనటువంటి ఆలయములలో కూడా విశేషమైన వైదిక క్రియాకలాపంగా ఆచరింపబడుతోంది అంతేకాదు ఇది బ్రహ్మోత్సవము వలె ప్రతి సంవత్సరం అత్యంత శ్రద్ధగా అనుష్ఠించవలసినటువంటి ముఖ్య కార్యంగా తెలియబడుతోంది మరీచి మహర్షి కూడా అధ పవిత్రారోపణం వక్ష్యే సర్వయజ్ఞ ఫలప్రదం సర్వదోష ప్రశమనం సర్వశాంతికరం సర్వకామ ఫలప్రదం సర్వతుష్టికరం సర్వలోక సుఖావహం హీ ఏతతు మంత్రక్రియాద్రవ్యహీనం యత్కృతం తద్దోషశాంత్యర్థం పవిత్రారోపణం కుర్యాత్ పవిత్రారోపణం హీన యా పూజ సా నిష్ఫలా భవతి రాజారాష్ట్రంచ నశ్యతి తస్మాద్యత్నేన పవిత్రమారోపయేత్ అని ఈ పవిత్రోత్సవము సమస్త యజ్ఞ ఫలప్రదముగాను సర్వదోషములను తొలగించేటటువంటిదిగాను సమస్తమైనటువంటి భక్తులకు కూడా పరమ పుణ్య ప్రసాదయుక్తంగాను సర్వతుష్టికరంగాను సర్వకామ ఫలప్రదంగాను లోక కళ్యాణకరంగా కూడా ప్రకాశింపబడుతోంది ప్రసిద్ధిగా అంపబడుతోంది అని చెప్పబడినది ఆరాధనాదులలో సంభవించేటటువంటి మంత్రక్రియ ద్రవ్యలోపాలను చక్కదిద్దేటటువంటి విశేష కార్యక్రమంగా ఈ పవిత్రోత్సవానికి స్థానం ఉన్నది పవిత్రోత్సవం జరుపబడనటువంటి నిత్య పూజ ఏనాటికి కూడా ఫలాన్ని ఇవ్వదుట అదుగో సేవించండి ఆ ఉత్తర దిక్కున ఉన్నటువంటి విమాన వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి కూడా అర్చకులు ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పవిత్ర సమర్పణను చేస్తున్నారు ఇటువంటి ఈ పుణ్య సమ్మ పుణ్యమైనటువంటి ఈ కైంకర్యంలో మనందరం కూడా భాగగ్రాహులం అవటం ఎంతో ముదావహం ఈ రకమైనటువంటి పవిత్రోత్సవము మనకి ప్రధానంగా కాల అనుగుణంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి అని మనకి తెలియజేస్తుంది ఆగమ శాస్త్రం ఏ మాసమునందైనా కానీ శుక్లపక్ష ద్వాదశి ఎందు కానీ విష్ణు పంచక దినాలలో కానీ ఈ పవిత్రోత్సవాన్ని నిర్వహించాలి అని మనకి తెలియబడుతోంది అధికారులందరితో కూడినటువంటి అర్చకులందరూ కూడా ఆ పవిత్ర సమర్పణను చేసి ఆనంద విమానానికి పవిత్ర కైంకర్యాన్ని నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఆ విశేష ఘట్టాన్ని వీక్షించండి అటువంటి ఆనంద నిలయుడైనటువంటి ఆ భగవానుని యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం లోపల మనం వెళ్ళి సేవించుకునేటటువంటి మూల విరాట్ యొక్క దివ్య స్వరూపం దానిని భగవద్రామానుదులు అక్కడ వర్ణించేటటువంటి ఆ వర్ణన ఎంతో అద్భుతంగా ఉంటుందిట ఆ స్వామి ఏ విధంగా వేం చేసి ఉంటాడయ్యా అంటే ప్రత్యగ్రోన్మీలిత సదృశ నయన యుగళం అంటే అప్పుడే వికసించినటువంటి తామర పువ్వుల వలె ఉండేటటువంటి విలక్షణమైనటువంటి నేత్రములు అటువంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి వాడుట భగవానుడు అంతేకాదు స్వచ్ఛ నీల జీమూత సంకాశం స్వచ్ఛమైనటువంటి నీటితో నిండినటువంటి చల్లనైనటువంటి నల్లనైనటువంటి మేఘం వలె మేఘపు వర్ణము కలిగినటువంటి స్వామి అంటున్నారు అంతేకాదు అత్యుద్వల పీతవాసం చాలా గొప్పగా ప్రకాశించేటటువంటి కాంతివంతంగా ప్రకాశించేటటువంటి పీతాంబరం అంటున్నారు అంతేకాదు స్వయా ప్రభయ తన యొక్క స్వయం కాంతి చేత స్వీయ కాంతి చేత అంటున్నారు ఇక్కడ మనకి ఈ కాంతిని నాలుగు రకాలుగా మనకు వర్ణిస్తున్నారు మనకు పూర్వాచారులు ఆ కాంతి ఎలా ఉంటుంది అంటేట అతి నిర్మలయ అతి శీతలయ 
అతి స్వచ్ఛయ మాణిక్యాభయ అంటే నిర్మలంగా ఉన్నటువంటి కాంతి చల్లనైనటువంటి కాంతి అదేవిధంగా మాణిక్యముల వంటి కాంతి మొదలైనటువంటి లక్షణాలు కలిగినటువంటి కాంతి కలిగినటువంటి స్వామి దివ్యమంగళ విగ్రహం అంటున్నారు అదిగో సేవించుకోండి ఆ వరదరాజస్వామి వారు ఉండేటటువంటి ఆ సన్నిధిపై కూడా ఆ కలశాలపై కూడా మాలా పవిత్ర మాలా సమర్పణ చేసి హారతిని సమర్పిస్తున్నారు అర్చకులు అటువంటి దివ్య సన్నివేశాన్ని మనం వీక్షిస్తున్నాం అంతేకాదుట భగవానుని యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం కృష్ణం జగద్భాసయంతం అంటున్నారు ఆ కాంతి ఎటువంటి కాంతి అంటే కనుక కోటి సూర్య సమప్రభ కాంతితో ప్రకాశిస్తూ ఉన్నటువంటి స్వామి సమస్త జగత్తులను కూడా ప్రకాశింపజేసేటటువంటి కాంతి అంటున్నారు ఇక భగవానుని యొక్క కాంతి తరువాత ఆయన యొక్క లావణ్యాన్ని వర్ణిస్తున్నారు మనకి అచించ దివ్య అద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్యామృత సాగరం అంటున్నారు అప్రాకృతమైనటువంటిది ఆశ్చర్యావహమైనటువంటిది ప్రకృతి శరీరాలకు ఉండేటటువంటి ఏ రకమైన దోషాలు లేనటువంటి పరమేష్టి పుమాన్ విశ్వ నివృత్తి పర విశ్వ అనేటటువంటి పంచోపనిషణ్మయమైనటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహం కలిగినటువంటి స్వామి యొక్క తిరుమేణి ఆ తిరుమేణికి అటువంటి వైభవం ఎలా వచ్చింది అంటే లావణ్యం చేత అటువంటి లావణ్యామృతం లావణ్యము అనేటటువంటి సాగరముట స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ తిరు విగ్రహం అంటున్నారు ఆ తర్వాత స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహం యొక్క కేశపాశాలను వర్ణిస్తున్నారు మనకి అంటున్నారు అతు సౌకుమార్యాత్ ఈషత్ ప్రస్విన్యమద ఆలక్షణ్యమాన లలాట ఫలక దివ్య అలకావలి విరాజితం అంటున్నారు అంటే అందమైనటువంటి దివ్యమంగళ విగ్రహం మళ్ళీ ఆ విగ్రహానికి సౌకుమార్యత్వం ఆ సౌకుమార్యం చేత స్వేదాన్ని కలిగి ఉండేటట్లుగా ఉండేటటువంటి లలాటంలో దివ్యమైనటువంటి ఆ ప్రకాశించేటటువంటి ముంగురులు అంటున్నారు స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహంపై ఉండేటటువంటి ఆ స్వేదం మనలాంటి స్వేదం కాదట అది అమృతమయ్య స్వేదం అంటున్నారు మనకి పూర్వాచార్యులు అంతేకాదుట ఇంకా స్వామి యొక్క దివ్యమంగళ విగ్రహాన్ని మనం సూచినట్లయితే ప్రబుగ్ధ ముగ్ధాంబుజ చారులోచనం సువిభ్రు సవిభ్రమభ్రూతలం ఉజ్వలాధరం శుచిస్మితం కోమల గండం ఉన్నసం అని వర్ణిస్తున్నారట ప్రబుగ్ధ ముగ్ధ అంబుజ చారులోచనం అంటే భక్తులను వచ్చి వచ్చినటువంటి భక్తులను ఆయన కాపాడటం కోసం తన యొక్క నేత్రాలను అటూ ఇటూ చూస్తూ వాళ్లను రక్షిస్తూ ఉంటాడు తన యొక్క నేత్ర సౌందర్యాన్ని ప్రదర్శింపజేస్తూ ఉంటాడట అలా అటు ఇటు తిప్పటం చేత విశాలమైనటువంటి నేత్రములు అంటున్నారు కన్నుల కన్నుల యొక్క అభినవత్వం అక్కడ తెలియజేస్తున్నారు అంటున్నారు కింకిణి వాయిచ్చేద తామరై పూపులే అంగణ్ ఇరండుం కొండు అని గోదాదేవి తిరుప్పావే దివ్య ప్రబంధంలో మువ్వలతో పూలేనటువంటి తామరల వంటి అందమైన నేత్రాలు కలిగినటువంటి కన్నా కృష్ణుణ్ణి కీర్తించింది కదా అంతేకాదుట పేరుడు ముఖం సయ్యదు పేరుముఖం సయ్యదు అని తిరువాయిమిడి దివ్య ప్రబంధంలో కూడా నమ్మాళ్ళు వారులు భక్తులతో కలయిక వల్ల కలిగినటువంటి ఆనందాధిక్యం చేత ఏర్పడినటువంటి సౌందర్యం కలిగిన నేత్రాలు అని వర్ణిస్తారట అంతేకాదు అంబుజ చారులోచనం ఆ తామర తూడల వంటి తామర వికసించినటువంటి తామర పువ్వులు అంటారట మనకి చాందోగ్యోపనిషత్లో తద తథా కప్యాసం పుండరీకమేవ మక్షిణి అని వర్ణించిన చోట భగవద్రామానుజులు ఆ నేత్ర సౌందర్యాన్ని వర్ణించారు అంటున్నారు అదేవిధంగా విష్ణు పురాణంలో కూడా పాపం హరతి యత్ పుంసాం స్మృతం సంకల్పనామయం తత్ పుండరీక నయనం విష్ణో ద్రక్ష్యామ్యహం ముఖం అని తిరుముఖ మండలం భావించిన వెంటనే మానవుల యొక్క పాపాలను పోగొడుతుంది ఏ స్వామి యొక్క తిరుముఖ మండలాన్ని అంటే ముఖమును ఎవరైతే సందర్శిస్తారో వాళ్ళ పాపములన్నీ పట పటాపంచలవుతున్నాయో ఆశ్రిత సంకల్పానుగుణంగా అమరి ఉన్నటువంటి నేత్ర సౌందర్యం అంటున్నారట అటువంటి నేత్రాలనే కదా ఆనాడు అక్రూరుడు వచ్చి సేవించుకున్నాడు అంటున్నారు మనకి మహాభారతంలో అంతేకాదుట ఆయన తన యొక్క నేత్రాలతో అందరినీ వశం చేసుకుంటాడట ఆ మహాభారత యుద్ధంలో కూడా భీష్మ ద్రోణ కర్ణాదులను తన నేత్ర సౌందర్యంతో లొంగ తీసుకున్నాడు అంటున్నారు మనకి
ఈ పవిత్ర మాలల సమర్పణ విషయం కనుక మనం ఒకసారి గమనించినట్లయితే ముందుగా ప్రతిష్ట చేయబడినటువంటి ఆ పవిత్రాలను ఋత్వికులందరూ తమ శిరస్సుపై వెండి పళ్ళాలలో ధరించి వేద పారాయణలు ముందు జరుగుతుండగా మంగళ వాద్యఘోషలు మోగుతూ ఉండగా ఛత్ర చామర గౌరవారి పురస్సర సమూహంగా వారందరూ కూడా పవిత్ర మండపం నుంచి బయలుదేరి ధ్వజస్తంభానికి దక్షిణం వైపు నుండి వెండి వాకిలి వైపు ప్రవేశించి మహావిమాన ప్రదక్షిణం చేస్తూ బయట ధ్వజస్తంభానికి ప్రదక్షిణంగా వెళ్ళి మళ్ళీలోనికి వచ్చి ఆనంద నిలయంలోనికి ప్రవేశించి శ్రీ స్వామివారి మూలమూర్తి దగ్గర వాటిని సమర్పించి అక్కడ తెరవేసి ఏకాంతంగా స్వామివారికి ఆచమనాది ఉపచారాలను సమర్పిస్తారు ఆ తర్వాత పిదప అర్చకులందరూ కూడా కన్నులారా దర్శిస్తూ ఉండగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి పరమ పవిత్రములైనటువంటి ఈ పవిత్రాలను సమర్పిస్తారట ఏ విధంగా సమర్పిస్తారయ్యా అంటే ముందుగా స్వామివారి యొక్క కిరీటం పైన ఒకటి మెడలో హారంగా వేస్తారట మళ్ళీ తెరవేసి స్వామివారి యొక్క శంఖచక్రాలకు నంద ఖడ్గానికి అదేవిధంగా వక్షస్థలో ఉన్న ఉన్నటువంటి శ్రీదేవికి భూదేవులకు అదేవిధంగా వజ్రహస్త కటి హస్తములకు స్వామివారి యొక్క దివ్య శ్రీపాదాలకు ఇంకా ఆలయంలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి భోగశ్రీనివాసమూర్తికి ఉగ్రశ్రీనివాసమూర్తికి కొలువు శ్రీనివాసమూర్తికి శ్రీ సీతారామ రామ లక్ష్మణులకు రుక్మిణి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మలకు ఇలా అన్ని విధములైనటువంటి ఉత్సవ విగ్రహములకు ఉత్సవమూర్తులకు కూడా పవిత్ర సమర్పణం జరుగుతుంది ఆ తర్వాత విశేష హారతిని సమర్పిస్తారు అర్చకులు మరలా బయటకు వచ్చి బంగారు వాకిలికి ఇరువైపులా ఉన్నటువంటి జయ విజయులకు బంగారు వాకిలికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి ఆ సర్వ సమ వాహకుడైనటువంటి ఆ వెంక ఆ గరుత్మంతునికి కూడా శోభాయమానంగా పవిత్ర మాలను సమర్పిస్తారట ఇక విమాన ప్రదక్షిణ మార్గంలో వరుసగా శ్రీ వరదరాజస్వామి వారికి అన్న ప్రసాద వంటశాలలో ఉన్నటువంటి వకుల మాలికకు పవిత్రాలను అలంకరింపజేస్తారు అక్కడ నుండి బయలుదేరి యాగశాలలో ఉన్నటువంటి విశ్వక్సేన అనంత గరుడ హనుమంత సుగ్రీవ అంగదాదులందరకు కూడా ఒక్కొక్కటిగా ఈ పవిత్ర మాలలను సమర్పిస్తారు పిదప అర్చకులు వైకుంఠ దక్షిణ ప్రాకారం పైకి ఎక్కి ఆనంద నిలయ విమానానికి నలుదృక్కులను విశేషంగా పూజ చేసి పవిత్రాలను సమర్పిస్తారు విమానంపై ఉత్తర దిక్కున వేయించేసి ఉన్నటువంటి శ్రీ విమాన వెంకటేశ్వర స్వామికి కూడా ఆ పవిత్ర పత్రాలను సమర్పించి హారతినిస్తారట పిదప ఆనంద నిలయ విమానానికి ఎదురుగా తూర్పున గల గరుత్మంతిని గోపురానికి ఈ పవిత్ర సమర్పణ గావిస్తారు ఆ తరువాత మరలా కిందకి దిగువచ్చి విమాన ప్రదక్షిణం చేస్తూ వైకుంఠ ద్వారం వద్ద ఉన్నటువంటి ఆ విశ్వక్సేనల వారికి యోగ నారసింహస్వామి వారికి శ్రీ రామానుజుల మూలమూర్తికి అదేవిధంగా ఉత్సవమూర్తికి కూడా పవిత్రాలను సమర్పిస్తారట ఆ తర్వాత బంగారు వాకిలి వెలుపలకు వచ్చి అక్కడ బయట ఉన్నటువంటి అదిగో వీక్షించండి బంగారు ధ్వజ దానికి కూడా దాని వెనుకన ఉన్నటువంటి బలిపీఠానికి కూడా ఈ పవిత్రాలను సమర్పించడం జరుగుతుంది అదిగో వీక్షించండి మనందరి యొక్క అనేక రకములైనటువంటి పాపములన్నీ పటాపంచలయ్యే విధంగా ఆ పవిత్రోత్సవం యొక్క వీక్షణ చేత దర్శనం చేత మనందరం కూడా పవిత్రులమయ్యేటట్లుగా భావిద్దాము కాబట్టి స్వామివారి యొక్క ఈ పవిత్ర సమర్పణని అదుగో సేవించండి భక్తి శ్రద్ధలతో విలక్షణమైనటువంటి ఆ పవిత్ర సమర్పణను అర్చకులు సమర్పించారు ఆ తరువాత ధ్వజస్తంభానికి సరిగ్గా ఉత్తర దిక్కన ఉన్నటువంటి లడ్డూ ప్రసాదం వంటశాలలోని పోటు తాయారులకు అక్కడ మా పవిత్రములను సమర్పిస్తారు నమ పన్నగనద్ధాయ వైకుంఠ వశవర్తిని శృతి సింధు శిరోత్పాద మందరాయ గరుత్మతే అని కీర్తించినట్లుగా వేదాంత దేశకుల వారు గరుత్మంతుని యొక్క వైభవాన్ని కీర్తించారు 
అటువంటి ఆ గరుడ ధ్వజానికి ఆ ధ్వజస్తంభంపై వేయించేసి ఉన్నటువంటి గరుత్మంతునికి ఇప్పుడు పవిత్రమాలను సమర్పించారు ఇకపై బలిపీఠానికి పవిత్రమాలను సమర్పిస్తున్నారు ఈ బలిపీఠం యొక్క విశేషం ఏమిటి అంటే ప్రతిరోజు కూడా స్వామివారికి నిత్యం నైవేద్యం చేసేటటువంటి సమయంలో సమర్పించేటటువంటి ఈ బలిపీఠం ఇక్కడ ప్రసాదాన్ని సమర్పిస్తారట సమస్త దేవతలందరికీ కూడా ఇతట ప్రసాదాన్ని సమర్పించేటటువంటి అంటే ఈ పీఠం బలిపీఠం అంటారు కాబట్టి అటువంటి బలిపీఠానికి ఇతడ అర్చకులు పవిత్రాలను సమర్పిస్తున్నారు నే కళ్ళ కన్నులారా దర్శించి తరించండి ఓం నమో వెంకటేశాయ అదేవిధంగా ప్రతి స్థానంలోనూ దేవాలయంలో ఎక్కడెక్కడైతే పవిత్ర సమర్పణ చేయబడుతుందో ఆ అన్ని చోట్ల కూడా ప్రతి చోట మాలను సమర్పించడం అదేవిధంగా మంగళహారతను సమర్పించడం అనేటువంటిది కైంకర్యంగా ఇక్కడ విశేషంగా మనం గ్రహించవలసి ఉంటుంది ఆలయం యొక్క సర్వవిధ అధికారులు అదేవిధంగా కర్మచారులు సమస్తములైనటువంటి అర్చక గణం వేద 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 పఠనం చేసేటటువంటి వైదిక గోష్ఠి అందరితో కూడా ఈ కార్యక్రమాన్ని ఉత్సవంగా నిర్వహింపజేస్తారు ఈ విధంగా మనం ధ్వజస్తంభానికి పవిత్రమాల సమర్పణని సమర్పణను వీక్షించాం అటుపైన మళ్ళీ ధ్వజస్తంభం దగ్గరకు వచ్చి మహాద్వారం బయటకు వచ్చి ఆలయ మహాప్రదక్షిణను గావిస్తారట ఆ విధంగా ఆలయ మహాప్రదక్షిణను గావిస్తూ వరాహస్వామి వారి యొక్క ఆలయానికి విచ్చేస్తారట ఈ మాలలను ఊరేగింపుగా మంగళ వాద్య ఘోషలతో బయలుదేరి ఆ విధంగా వరాహస్వామి వారి యొక్క సన్నిధికి వేయించేసి అతట వేయించేసి ఉన్నటువంటి ఆ వరాహమూర్తికి మూలమూర్తికి అదేవిధంగా భూదేవికి అదేవిధంగా ఉత్సవమూర్తికి శ్రీనివాసమూర్తికి కూడా ద్వారపాలకులకు కూడా అదేవిధంగా ఈశాన్యంలో వేయించేసి ఉన్నటువంటి భాష్యకారులకు అంటే రామానుజులకు విశ్వక్సేనులకు కూడా ఒక్కొక్క పవిత్రాన్ని సమర్పణ చేస్తారట ఈ క్షేత్రం ఆదివరాహ క్షేత్రం ముందుగా వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ఇతట స్థానాన్ని కల్పించినటువంటి వారు ఆదివరాహ స్వామి అందుకనే దీనికి ఆదివరాహ క్షేత్రం లేదా భూవరాహ క్షేత్రం అనేటటువంటి ప్రసిద్ధమైనటువంటి పేరు కూడా ఉన్నది వరాహ పురాణంలో కూడా ఈ వరాహ క్షేత్రం యొక్క వైభవం ఎంతో గొప్పగా వర్ణింపబడుతుంది ఆ విధంగా ఆ వరాహ క్షేత్రంలో ఆదివరాహ స్వామి యొక్క సన్నిధిలో కూడా పవిత్రమాల సమర్పణ జరుగుతుందిట ఆ ఆదివరాహ స్వామికి ఎదురుగా ఉన్నటువంటి కోనేటి గట్టు ఉంటుంది ఆ కోనేటి గట్టు ఉన్నటువంటి ఆంజనేయ స్వామి వారికి కూడా పవిత్రములను సమర్పిస్తున్నారు
Oh